queridos televidentes de Frutestaña Televisión, bienvenidos nuevamente a otro show. Vamos a ver si lo podemos ver a finales de este año o para el próximo. Eh, nos encontramos aquí en la primera feria sobre educación y trabajos para las personas transgéneras, eh, personas de raza de color eh, y personas que, hablando en el lenguaje popular, que se visten, bien puede ser del sexo opuesto, um, hombres que se visten como mujer o mujeres que se visten como hombre. Entonces, uh, lo que realmente se trata, el, el, la reunión de este día es eh, tratar de concientizar a la comunidad, al gobierno local, regional, como sea posible, y lograr de que eh, no exista discriminación alguna para aquellas personas transgéneras que se encuentran bien aplicando para trabajos y que por razones obvias, eh, pues prácticamente quedan no las aceptan en los trabajos, entonces de eso se trata hoy para que es una especie de lucha y para lograr todas las opiniones acerca de esto vamos a tratar de eh, ingresar en la feria y ustedes van a ir conociendo paso a paso una de, algunas de las personas que se encargan sobre eso y para comenzar el, el show hoy tenemos aquí a una colaboradora que ¿Un es colaborador? <ríe> un colaborador, <ríe> ven cómo se dan cuenta cómo nos corrigen, eh, un colaborador y Tú hablas español, ¿no? Sí, ah, qué perfecto. Entonces vamos a, a tener el honor de presentarte a Giovanna Castillo, en nombre de Frutestaña Televisión, bienvenido. Hola. Ajá. ¿Tu nombre? Damien Domenac. Damien Domenac. Ajá, queremos que nos explique, ah, ya dijimos de que es la primera ah, feria que se lleva a cabo acá, ¿no? Pero que nos hables ah, de una manera, pues un poquito extensa, de qué se trata y por qué. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí... Uh, Primera, por la primera vez y es una es un gran historia aquí en la ciudad. Un gran paso. Un gran paso para la comunidad, definitivamente. Uh, tenemos acá, las hay tres compañías que son las más grandes de la ciudad. Son Con Edison, MTA y la ciudad de Nueva York. Ajá. ¿Quiere decir que ellos sí emplean? Sí emplean. Están tratando, o están tratando, vinieron acá para endorsar, uh -huh. para tratar de hablar con la comunidad para que se, uh, para que puedan sab saber y conocer ajá, quién exactamente, somos. Exactamente, ajá. No ¿Ellos tienen... se hicieron presente en la feria hoy? Sí, la ciudad de Nueva York, de Nueva York no. Ajá. Uh, oh, ajá. Yeah. ¿Alguna excusa? Bloomberg nos dijo buena suerte, espero que espero que el ¿Qué lo significará logre? buena ¿Quién? suerte? Uh, como quien dice, no habrá apoyo de parte de... No hay apoyo de la parte de la ciudad para gente de color, Ajá. latinos, Ajá. afroamericanos, nada. ¿Pero y por qué? ¿Alguna explicación, alguna razón, digo, poderosa? Poderosa razón no, solo que no tiene tiempo, no, no tiene tiempo, no tenemos plata. Okay, <risa> no tenemos dinero, excusa. una gran excusa para que, para que va a endorsar una feria que, que no le da dinero. Uh -huh. Bueno, eso es una, para que se den cuenta. Entonces, uh, la otra razón, el otro motivo para concientizar uh -huh. a las personas que están envueltas en este género, ¿cierto? Sí. Para que no tengan miedo y para que vayan uh -huh. sin temor alguno a solicitar trabajo y no sí, ser rechazados. porque, afortunadamente, nuestra comunidad está en las calles. Y la única razón por qué están en las calles es porque nuestra sociedad no los dejan ir a agarrar trabajo porque estamos estigmatizados uh -huh. no, no tenemos no, te, no, no tenemos una ley que nos de, nos que nos deja. ampare que nos sí, defienda recién recién Bloomberg ha pasado una, una legis, legislación pero eso es lo que nosotros estamos Quedó enforzando los ajá, hoy ajá, porque que la aprueben. él él firmó todo bien bonito pero no está acá eso es otra cosa oh eso fue eso fue lo que pasó. Sí, pasó una, una ley. Eh, en eh, cuanto a, a estadística, ¿dónde se ve, dónde se nota más el rechazo entre, um, vamos a ver si podemos explicarlo en español, um, eh, el transgender, uh, él, uh -huh. que es tu caso? O, uh, en caso. Sí. En mi caso, la, la, nosotros tenemos más oportunidad. Los, Eso es lo que, ah, los ma masculin, en lo nuestra, masculino lo que, sí, ajá, en nuestra comuni comunidad masculina, con apariencia masculina con, ajá. sí tenemos la, la privilegio, el privilegio el, privi el privilegio de, de hombre uh -huh, no uh -huh. nos dan eso uh -huh. las mujeres 
están, están... Como que es más difícil. Sí, es más difícil porque ya tienen el cuerpo, tienen todo, no tienen que hacer más trabajo para pasar. Ajá. ¿Tú mujer. crees entonces? ¿Tú aseguras que es más fácil para una fémina? Yo sé, Ajá. Por, experiencia, por experiencia, porque yo soy masculino, Ajá. pero... ¿A ti se te ha hecho más fácil? A mí sí, Ajá. para mí sí. Porque yo he visto casos contrarios en el caso de las féminas, que sí, se le hace muy difícil inmediatamente lo nada. Ajá, Porque sí. Porque ya tienen, ya tienen una... Los policías siempre están contra de ellas. ¿Por qué? Porque están en las calles. Ajá. ¿Por qué? Porque esa es un, una, una avenida para que agarren trabajo. Ok. Es, ahí está el trabajo. ¿no? Ahí para hay, ellos, se ahí... puede decir que ahí hay un problema. Eh, podríamos decir, si cambiamos ese estigma de, de las chicas que están trabajando en la calle, o uh -huh. sea, eh, ellas están ahí porque no hay oportunidades, ¿no? Sí, es lógico. Eso es porque estamos aquí. Ajá, porque ellas no tienen las oportunidades. Nada. Entonces, si se les brinda la oportunidad, ¿desaparecerán ellas rotundamente de las calles? Sí. Ellas están... <risa> ellas eh, están en nuestra comunidad. Okay. Nosotros y, pero ellas sabemos. están dispuestas a trabajar como a nosotros trabajar, le llamamos sí. decentemente. Por o... eso que hoy tenemos a, a escuelas, tenemos acá escuelas que tienen programas para que ellas pueden ir y conocer conocer cómo hacer una aplicación Ajá. en un trabajo, Ajá. cómo cómo pasar diferentes cosas que necesitan pasar para, para tener certificados, para para entrar en un trabajo Ajá. bueno, que no sea en la calle, ¿no? De las personas que todavía se encuentran aquí en la feria, porque desafortunadamente llegamos un poquito tarde por cuestión uh -huh. de tráfico y todo eso, sabes que vinimos desde el Bronx. Sí. Eh, tú nos vas a hacer un recorrido y nos explicas y, bueno, yo te voy a dejar el micrófono en tus manos, tú vas a ser ah. la encargada del show este día, increíble, ¿no? Encargado. <risa> Encargado, ven como siempre me equivoco. Entonces, si tienes a alguien en mente de que están aquí en la mesa o allá al fondo, sí, sí. que necesite, pues... No. Okay. Sí. Entonces, por favor, síganos. Eh, sí. Okay, bueno. Perfectamente. Vamos a, a visitar el resto de la locación para que ustedes puedan apreciar el trabajo que se ha hecho hoy. Y eh, aparte de eso, vamos a um, entrevistar a algunas de las personas que se encuentran presentes y que son parte de esta lucha que se, em, comienza hoy. Por favor, no se muevan de su asiento que yo regreso en un segundo. Queridos televidentes, estamos aquí con una de las personas encargadas. Vamos a averiguar qué es lo que hace y por qué está aquí. Como les había dicho, nuestro amigo eh, Damián, ya me acostumbré, se me decía muy difícil, va a tratar de ayudar y colaborar en cuanto a, a que explique correctamente, pues no queremos dar una desinformación a, a la teleaudiencia ya presente. Así que yo entrego los micrófonos a Damián. Otra vez estamos sí, acá. Sí. Eh, lo Lourdes, um, ¿qué hace y por qué está aquí? Lourdes, ¿qué estás haciendo y por qué estás aquí? Soy el Job Readiness Outreach Coordinator y estoy aquí para asegurar el futuro de mi comunidad. So you're absolutely black American, Haitian, Jamaican? I am African American. African American. Mm -hmm. Mm -hmm. And uh, how long have you been working for? Uh, for this organization? At least six months. Yeah, six months? That's how's it. That? It's been great. Yeah? And uh, how do you find, did you find this, uh, this organization? Uh, how you get involved? In? Well, how I got involved, um, through a friend told me about it, um, the political activism and the great work that trans justice does. And by me being an advocate for the trans community, it was something I felt that, you know, I should be a part of. Mm -hmm. So that means that you're happy with all of this? Absolutely. Um, oh, I'm ecstatic. Yeah? Yes. How was the fair, by the way? The fair How was you... great. We have had 85 participants come to register, and we've had a great turnout. We have 22 schools and employers here representing, wow. and... I came, I came with 15 resumes, I have one resume left, I applied for 14 different positions, and I'm excited about all of them. Yeah, it's a very reason to be excited about mm -hmm. it. Yeah, yeah to, to have the opportunity to come. I was telling her that, I, you know, I mean, it's hot, I mean, I was telling him, déjeme marcarlo, estaba diciéndole a él, que se ve, I mean, that they, this, uh, this is hard to see, I mean, in, in all borders in the city, that 
transgender people cannot have a job. Yeah, it's difficult. It's difficult at times. There's a stigma that transgender individual people are unemployable, have don't have skills, and it, it's it's not true. You know, it's but a false. We're gonna change all that Absolutely. from today. Absolutely. Yes, the trans community is, is going to become a social and economic force in New York City. This is the beginning of that. Mm -hmm. Who were the people that say yes we're with you? Con Edison, um, Metropolitan Transit Authority, there was um, the Gay and Lesbian Task Force, there was um, the Gender Identity Project was here, Babes Toyland was here. Babeland, that's the name of it. Babeland was yeah. here. Um, as well as other schools, Wesleyan College, uh, Purchase, SUNY Purchase was here. The new school. Mm -hmm. Do you have any idea how about the Board of Education? What, what, what is uh, the policy? Uh -huh. Do you have any idea about Like if you have teachers who are trans. Uh -huh. You know, as far as that's concerned, I don't know. The city was not respond responding and coming. The city did not support this. The mayor did not support our job fair, and that's unfortunate. You know, the city of New York is the biggest employer, in, you know, in the city. And unfortunately, the mayor did not support our job fair. But that's not going to stop us, you know. That's not going to stop us. You know, everything that we got to do, we got to do it with all our heart. Yes. And, and, and Absolutely. And, and it's a beautiful thing when you wake up and you're part of a struggle. Uh -huh. Sorry, how about the, the response from the, the um, transgender ladies? And they had fun, they came out, they came out. They were prepared, they had their resumes, they were dressed properly, they were professional, and they were ready to, to be, you know, pre-interviewed by all these great employers here. Ajá, para aquellas personas que están interesadas allá detrás de la cámara, eh, si les gustaría ingresar o tratar, que sé que hay muchos que están por allá que eh, pues no, no hacen nada por sus vidas, pues aquí hay personas que se van a encargar de apoyarlos, de animarlos, entusiasmarlos y seguir adelante. Esta es una oportunidad más. Como vemos un año nuevo, quiere decir que hay un futuro grande y maravilloso para todos ustedes y tenemos que cambiar lo que está afuera. Como yo le decía a Damián, eh, muchas de las muchachas que trabajan afuera no tienen la oportunidad de, de, de estar en un trabajo, entre comillas, decente, ¿no? Porque cualquier trabajo no deshonra a nadie. Muchas personas trabajan por necesidad porque tienen que hacerlo, tienen que, generalmente, como la comunidad latina, como... ¿Se dan cuenta? Entonces, uh, vamos a comenzar, creo yo, por cambiarle el estima a los empleadores, ¿verdad? Eh, que, se, que se abran paso, que le den esa oportunidad a esas personas que necesitan y luego pienso que las cosas van a salir mejor, ¿no? Lourdes, thanks yes, a lot. Thank you. And uh, I want you to say something in Spanish. Mm. You just say something. Uh, ¿cómo está? <laughs> Okay. It was a pleasure for us Thank to, you, you. Know, uh, Thanks for inviting us And um, we're going to be together Working together You know, We're not going to stop And um, I really admire you Thank you You're doing a very great job And, and keep going Thank you Vamos a regresar con otra persona Y por favor síganos No se muevan de sus asientos Ya regresamos Continuando con el programa, estamos aquí con uno de los, podemos decirle, el organizador principal, ¿no? Quien mueve toda esta fuerza. Y su nombre es Imani Henry. ¿Dice eso right? Sí. Sí. Oh, pues yo creo que no voy a tener problemas porque él ya contestó en español. No, pero cualquier cosa, aquí tenemos a Damián que nos va a ayudar a, a corregir en lo que nos equivoquemos. Um, tú le puedes preguntar, ¿qué hace aquí y cómo llegó? Oh, eso es grande. Um, what are you doing here, and how did you get here? Um, I'm an employee of the Audrey Lord Project, um, and actually I'm the program coordinator for Trans Justice. 
Um, this has been a year-long um, organizing effort of many, many people throughout our community of trans and gender nonconforming people of color, as well as our allies. And so um, it's just wonderful to be here. So this is uh, for the Xenia Televisión from the Bronx. We are happy to be here and really happy to, to share all this, you know, and with our community. And uh, also, we want to thank to have you here to give us some of your time because I know you were busy. Uh, can you tell us uh, how was the whole fair today? How can you um, qualify, like in a hundred percent? It was it was a it was a wonderful success for us. This is our very first year. In fact, we had our lunch party on December 9th of 2004. So this is really coming full circle that in December last year. Um, not only was the anti-discrimination law signed into effect, we had been thinking about having a job fair, but again, hadn't even put that out into the world. And here we are one year later, and we're here at the Penn Hotel. And we've had, I mean, in the first hour, we had about 25 people come through. There were actually, before we even opened, there were people here. Um, we've had a very steady flow of people. We don't have the final count as of yet, but even so far, you know, that we definitely feel that there's been somewhere between 80 to 100 people that have utilized this job fair um, today. We had 22 um, um, businesses, GD programs, schools, um, job training programs all participate. We just feel like it's because it's particularly the first ever this has been a tremendous success for us. This is open for all, um, all communities, black, Latin? Um, all people of color inside the trans and gender nonconforming um, communities. So that means butch lesbians. What, what, sorry, what do you mean with like nonconforming? Butch lesbians, um, oh, uh -uh. Um, people that might identify as femme queens, people that identify as AGs. Um, Cross-dressers. Some, some other varieties. Yes. Every, we basically put it out that anyone that would have a hard time figuring out what to wear to a job um, interview based on their birth, sex, and gender not matching their expression, face, okay. uh, facing oppression based on that. People that face gender oppression in this country and they're people of color, we've, we wanted to have a job fair for, for that entire spectrum of people. Why do you have to wait to long to do the first fair? We, this has been a, um, I know you were trying and we, trying. Well, the, the, the truth is that this is the first of ever that's happened. Only in this year has there been job fairs, um, trans jobs fairs in this country. Um, March, San Francisco had one, um, and then LA. The city, they already had one. They, right, but so we the, they, actually what they were were trans, trans only. It was trans only, but in particular, they were not specific. Ours is specifically people of color, and particularly because New York City is the, you know, as 60% people of color that we did, um, and, and that the majority of our community, the majority of the LGBT people in this, in the New York City are, are people of color. The majority of people in the city are people of color. Um, and so it makes that in particular unique. The other ones might have been 60 or 50 percent people of color. I don't know about the one in L.A., um, what the percentages were. Um, but, the, but, the, but the bigger thing for us is that we also wanted to bring attention, really particularly because this is a political city, the fact that we have 50 percent unemployment of black um, men in New York City. We wanted to look at the fact that how many young people in our city um, are homeless, unable to gain access to um, higher education. You know, there's more um, recruiting for the military than there are of college recruiters coming to communities of color in general. And so we almost, um, you know, we've been putting out very blatantly about how much money is being spent on everything from war to not being able to meet the needs of communities, particularly of color across the country, and particularly looking at not only just the rights of trans people having access to jobs and education, but also about all people having the right to a job at a living wage with health benefits and the right to you know, higher ed. This is, this is something that we wanted to do in solidarity with everyone. Um, so it's definitely been very wonderful that we've been able to have not only our community service, but to be able to show political solidarity with other communities, fighting to have jobs, fighting to have um, the right to an education. Mm -hmm. um, 
for those people out there, if they really want to, because I yeah, was telling him that there is a lot of people out there that they don't have the chance, they don't have um, no way to go into a, you know, to apply for any kind of job. Some of them, they might be really professionals, and, but they can't do it. So they have, like, they have no choice. Now we have a door open for all of them, right? We're, 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 go just ahead, sir. take advantage of the cameras, invite him, and uh, just tell him what do you want them to do. We, we, we definitely think it's important that people um, get involved with trans justice. The job fair, in some ways, was just a, um, you know, it was in a lot of ways, it was a concrete organizing opportunity and a way for people to have access to jobs, but it's also a political message and a, really in some ways a protest. But the city wasn't, um, did not participate and we felt the city of New York is one of the largest employers should have been here. Mayor Bloomberg should have endorsed this and said this is a great thing. The, the city of New York should have organized a job for people of color. It should not have come just from communities of color in the trans movement. It should have been organized by the city itself. There should be job fairs every single week because, again, the city is increasingly facing unemployment. And more and more people are, not, are, are underemployed and underemployed. And, again, there's plenty of they've spent. He's a billionaire. You know? He has Bloomberg Radio. Where's the money for jobs and education in the city that he's promised? And meanwhile, again, if we want to put it on a national scale, there's money for a war, but there isn't money for, for jobs and education. There's money for a war, but there's not money to make sure that people that have suffered through a hurricane have the right to access to homes. Um, I, wouldn't, I would go into a whole thing about know, how many evictions have happened in New Orleans <laughs> since the hurricane right now. So we just, we, I mean, part of what we feel like, this is a political thing. We meet every single week, every Wednesday, Trans Justice Meets. It is open to all people of color, of trans experience, and gender nonconforming, so butches, um, effeminate gay men. It is open to all of the folks that face gender oppression um, of color. And we work with our allies, white and um, non-trans people of color groups, um, non-LGBT groups, and they, we all fight together. Um, for um, for the rights of everyone, and so we 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 want to tell people get politically involved. We have a meeting coming up on December 14th at the at the Lesbian Gay Center, um, 6:30 to 8 um, 8 o'clock. We're going to be meeting and we're going to be talking about next steps. We want to look at what how can we broaden this campaign? What other wow. things do we need to be doing? You know, there could be you know the MTA was here today, wow. and it was great that the MTA is here. Um, at the same time, the union is in the middle of a struggle. Look at that. And we want to be able to, if we need to show solidarity with those workers that may have to go <laughs> on strike, that means something to us as, as trans people. We rely on the, on the trains. We want to show solidarity with that union. And the same way that, you know, um, when we, we had a march for economic and social justice, we went to St. Vincent's because there's, they're talking about the fact that there's, um, you know, many of the city hospitals and the private hospitals in the city might have to close their emergency room. We know that there are all these cuts. We see no cuts to health care. And we as trans people don't want to see you know, a hospital like St. Vincent's Clothes. We were looking at different, there was a picket line of, um, at, um, east of um, Garden of Eden. Those workers are mostly immigrant workers. They, you know, have a whole struggle. We marched down 14th Street and, and um, we're in solidarity with those workers at, you know, Garden of Eden. So we're fighting for us as trans people, but we believe that this, our picket signs say, you know, um, we, de you know we demand um, jobs and education for all, trans justice that it's for all of us. And we want to be in solidarity with every single person that is fighting for a living wage and, and looking at the fact that they have lack of access to education and housing and health care in the city. And, we, and with that, show that be in solidarity around trans rights and trans people, and we're in solidarity with you. That is nice. I know that God is always with us, so we just need to fight, right? And uh, do you have any uh, website page or? We, we can um, find out about us at www.alp.org, www.alp.org. Any phone number? 718-596-0342, extension 18. And people can um, call us, and, and, if, and if, other, if people are facing oppression um, in a struggle, call us. We definitely want to be there for you. And in the same way, we ask you to come out and be part of our meetings, get involved with us, and we want to be in solidarity for all 
you know, all working people, all students, all people, all communities that are fighting on the many different issues that they're fighting on. We want to be in solidarity with them. In behalf of Protestania Television, we want to congratulate you. Thank you for you being here. You did a very Thank great you so job. Much. Thank and you. And keep going. Never stop. Thank you. Queridos televidentes, vamos a regresar con otra persona y por favor no se me van de sus asientos. Regresamos en un segundo. Continuar con el programa, estamos aquí con otra de las personas organizadoras, los pilares de esta organización y de esta feria que, pues, como ustedes han podido apreciar durante el programa, fue todo un éxito, un rotundo éxito. Y vamos a, a robar un poquito de sus experiencias que ella nos pueda contar. Eh, lo mismo, Damián, ¿qué hace ella aquí este día? ¿Qué estás haciendo aquí hoy? Estoy aquí organizing one of the first ever trans and gender nonconforming people of color job and education fairs that's ever been taking place on the East Coast that we know of. Mm -hmm. And I already know your name, Tyler, right? Correct. Uh, welcome to Frutexania Television. Uh, we are coming from the Bronx. And um, first thing, happy to be here with you, fighting together. And um, we really feel like really comfortable being here and explaining to our community out there that um, there are a lot of things to do and for them, you know, and for us. So I want you to describe um, how is your experience? Starting out nine months ago um, with just the concept was something that was too vague to understand the action that ha took place here today. It really was moving to see that the community, you know, employers as big as Con Ed and MTA, as well as LGBT and non-LGBT organizations in the city coming here looking to partner with us in making this a reality so that we can get people definite careers and some jobs and education. Yo creo que todo eso ha sido claro lo que he explicado ya Casi todas las personas que se han encargado de, de aclararnos y explicarnos la situación que pasó hoy aquí, creo que ustedes están completamente satisfechos con lo que pudimos averiguar. Um, Tyler, uh, in behalf of Protexania Television, we want to congratulate you to be here, to give us support, and never stop, keep going. You remember that God is with us, and yes. just we need to fight, all Definitely. right? Thank, uh, you thank you so much to be here with us, and... Um, Keep fighting, as I said before. All right? Thank you. Por favor, no se me manden esos asientos que regresamos con otra persona más. Y para culminar con el programa de este día, pues vamos aquí a entrevistar a otra de las personas que se hizo partícipe en este magno evento eh, digno de imitar, que espero que no sea la primera ni la última vez, sino que esto siga y que se, co se consagre como una tradición, ¿no? que cada año se haga. Eh, nos encontramos aquí con Gael. ¿Así es? Sí, correcto. Eh, somos Frutestaña Televisión del, del Condado del Bronx, eh, apoyando a nuestra comunidad, y pues queremos recoger eh, experiencias, opiniones de qué tú haces aquí, eh, cómo estuvo la feria y qué pides del público allá afuera. Bueno, eh, primeramente hubo bastante entusiasmo en toda la comunidad um, de tener este espacio para you know, conocer y hablar con diferentes empleadores en la ciudad, um, bastantes eh, empleadores eh, que son bien populares, son grandes, algunos más pequeños. También hubo eh, escuelas de diferentes lugares que estuvieron presentes. Um, así que la comunidad se sintió bien en, en poder tener la oportunidad y... Y también para nosotros, um, orgullo de poder eh, brindarle a la comunidad un evento como este, um, a, a donde también se, um, se habla también de la dificultad que tiene la comunidad trans um, en, en encontrar trabajo, que es un problema muy, muy serio y muchas personas no tienen oportunidad de hacerlo, ni, ni de ir a un colegio, ni terminar la universidad um, debido a la la intensa discriminación que esas personas eh, durante toda su vida enfrentan eh, y es imposible llegar a un lugar, un lugar como este a, 
a tener la posibilidad de, de, de ser empleado en, en una compañía, ir a una escuela. So, eh, para nosotros es un orgullo de, de ver tanta gente uh, presente hoy y, y que disfrutó del evento. Eso es grandioso. Este, la clásica pregunta, ¿por qué tuvieron que esperar tanto tiempo para hacer esta primera feria, si realmente sabemos que la necesitábamos? Bueno, el grupo que organizó prima, primeramente el evento, Trans Justice, um, acaba de comenzar hace un año. Uh, estamos en función eh, un año ya. Um, así que fue esfuerzo de la comunidad en organizar este evento, um, pero sabemos que aquí en muchos lugares um, la discriminación contra personas trans uh, siempre se da y se ha dado por muchísimos años, um, pero lo importante de este nuevo grupo es que estamos tratando de organizarnos a, a nosotros mismos en nuestra comunidad para tomar acción y sentirnos uh, empoderados para tomar ese paso y, y ser más públicamente, um, llevar ese mensaje más públicamente, más de frente, hablando con medios de comunicación, uh, de, en fin, todas las ¿Quiénes de estuvieron eso? presentes en los medios de comunicación? Um, bueno, tu, tuvimos a, al canal TV? 9, Fox. Uh -huh. Eh, también hubo um, um, otros grupos de, de, de noticias de, de cable, Ajá. locales, um, sub, subieron bastantes eh, también fotógrafos de diferentes eh, eh, periódicos, periódicos uh -huh. y diferentes revistas. So, tuvimos bastante expuestos. Con un apoyo ambiente. fenomenal, si se puede decir. Sí. Decías anteriormente uh, que también se hicieron presentes las escuelas. Eh, ¿Te refieres a um, principales o, o personas que tienen que ver con el, el Ministerio de Educación Pública? Bueno, el, los representantes de las universidades que estuvieron presentes. Um, ¿Eso es eh, en cuanto a que ¿A becas o, o para poder facilitar a, a, a estas personas para que puedan estudiar y continuar sus estudios universitarios? Sí. Bueno, sí, y también eh, prestando información sobre la universidad y las escuelas, los programas que están este, disponibles para personas. Um, algo, otros lugares tuvieron, eh, um, perdón, um, tuvieron eh, programas de entrenamiento, de computadoras, de, de cómo llenar su resume, diferentes, you know, eh, diferentes eh, clases de, de, para que las personas cultiven eso, esas um, esa oportunidad y, uh -huh. y que puedan aplicar un trabajo en el futuro, así que hubo bastante... Escuché recursos. también de que hubo mucho, uh, se encargaron de recolectar resumen, ¿verdad? Sí. Y no quedó ninguno. Sí, hubieron bastantes personas que traían sus propios resumes um, y nosotros hemos colectado bastante um, y muchas de las organizaciones que estuvieron aquí hoy se llevaron bastante resumes de las personas que vinieron, so. Bien. Grandioso. Yeah. Oh, un mensaje para esa comunidad allá afuera y si nos provees página, eh, número telefónico, horario de oficina para que estas personas se acerquen. Okay. Bueno, el grupo Trans Justice um, que está trabajando, eh, que trabajó en la feria, um, nos reunimos todos los miércoles a, a las seis y media, de seis y media a ocho y media de la tarde. Um, en las oficinas del Sylvia Rivera Law Project, que queda en Manhattan. Uh, la dirección es 322 Octava Avenida, eh, el tercer piso eh, en Manhattan, y está en la calle 26 y la Octava Avenida, so ahí en, en, el, en la misma esquina. Um, el número que pueden llamar para obtener más información, uh, pueden llamar a la oficina ahí, eh, que es el 212-337-8550. Um, y pueden dejar un mensaje ahí si necesitan más información. Y sí, que bienvenidos a que nos, you know, que nos apoyen y que vengan al grupo. Si es una persona que se identifica como trans, transgénero o transexual o una persona inconformista de género que tiene muchas variaciones, um, los invitamos a que, nos, eh, que vengan a la, a la reunión y que participen y se involucren más en este trabajo que es muy importante. ¿Se hizo presente la comunidad latina? Sí, eh, I mean, nosotros estamos aquí. Uh, ¿Tú eres de qué país? Parece esa la pregunta. De Panamá. Ay, vecina mía, panameña y hondureña. ¿Y tú? Perú, peruano. También es de Perú. Sí. Ya de cerca del cono sur, ¿verdad? Para que se den cuenta que estuvieron aquí también, no solo las personas de, de color, como decía el, el formato, ¿verdad? 
Sí, muchas personas de diferentes lugares, diferentes de, del Bronx, de Brooklyn, o sea, un grupo mixto de todas, vienen de todos lugares y, y fue you know, muy, muy refrescante ver que todo el mundo vino y participó. En palabras redondas puedes decir que estás, están satisfechos con lo que se logró. Sí, es un, es un gran... Eh, evento y creo que, paso que, que dimos y, y más importante en, en seguir trabajando para que se sepa que este es un, un, un tema muy importante para la comunidad tran, transgénero y, y que necesitamos el apoyo de todos ustedes para que se respeten en verdad las leyes que hay impuesto porque muchas personas no saben que, que las personas transgénero por su identidad de género están protegidas por la ley y, y en Nueva York eh, es, hay una ley protegiéndonos, pero muchas, muy pocas personas saben que existe. Pero. Bueno, pues en nombre de Frutextaña Televisión, darte las gracias, infinitas gracias, eh, por estar aquí con nosotras, por habernos regalado parte de tu tiempo y por luchar con, con, esta, con este grupo para seguir adelante, pues todo, todo trabajo, todo logro, Vamos a ver el, el, los frutos al final, como dice, esperamos que lo veamos pronto. Entonces, muchísimas gracias y en nombre de, de nuestra comunidad allá afuera, pues eh, mantenerte constante siempre, nunca descansar, solamente para ir a dormir. Queridos televidentes, esto fue todo por esta noche, espero que hayan disfrutado de este evento y espero que por favor tomen en cuenta todo lo que se habló hoy, la ayuda que hay, que se les presta a todos ustedes. Eh, les quieren mucho, 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 como siempre, Giovanna Castillo, su atenta servidora, les veré en el próximo programa. Chao, chao, bye, bye.